यू लेक्चर में हम आपको एक नए कंटेंट से रूबरू कराएंगे जिसका नाम है मोमेंट्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट्स मोमेंट्स इज नथिंग बट इट इज ए स्टैटिस्टिकल टूल्स विच गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कर वी कैन से मोमेंट इज नथिंग बट इट इज एन स्टैटिस्टिकल टूल्स विच गिव्स एन आइडिया अबाउट वी कैन हम लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं मोमेंट इज ए स्टैटिस्टिकल टूल्स विच गिव्स एन आइडिया about the shape of the curve. Okay students, ये दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं हमने क्या बताया कि moment एक statistical tools है डिवाइ वो tools की तरह use किया जाता है जिसे हम जिसके through हम ये idea मिल पाता है हमें कि दिए गए डेटा के अनुसार किसी कर्व का सेप कैसा होगा कर्व वेदर इज सिमेट्रिकल होगा नॉन सिमेट्रिकल होगा कैसा होगा इसका आइडिया मोमेंट के थ्रू मिलता है ओके स्टूडेंट्स सुनाओ इन अदर वर्ड वी कैन से दैट मोमेंट्स or said to be a set of statistical parameter parameters to measure to major a distribution moment ka hum abhi just bataya apne ki moments are said to be a set of statistical parameters ek parameter is statistic ka jiske through hum distribution ko measure karte hain moment is of three types types of moments it is of three types three types first moments about mean and it is said to be the central moment okay students moments about the mean before starting this content i want i want going, going to introduce about the mean what is mean क्योंकि मोमेंट्स पढ़ने के लिए हमें मीन की रिक्वायर्ड होगी मीन क्या होता है मीन इज द एवरेज ऑफ द असेसमेंट एंड इट इज डोनेटेड बाई एक्स बार ऐसे लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई एक्स बार ओके स्टूडेंट्स 
and it is defined as there are three method to, to find mean first method direct method second method assumed mean method and third method step deviation method स्टूडेंट्स इन तीनों मेथड से हम मीन पढ़ेंगे क्योंकि ये कंटेंट मोमेंट अबाउट मीन इसी पे बेस्ड है विदाउट मीन समझे हम इस कंटेंट को नहीं कर सकते हैं अब मीन कैसे निकालते हैं मीन के तीनों मेथड्स देख लीजिए मीन कैन बी फाइंड आउट बा फाइंड आउट For the two type of data, first data, first data is sort to be individual data, and second one be group by data. Individual data क्या होता है बेटा? Individual data के लिए हम ये कह सकते हैं. कि लेट अस कंसीडर मार्क्स ऑफ लेट द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट राम एज मैथ्स के मार्क्स हो गए आउट ऑफ थर्टी केमिस्ट्री के मार्क्स हो गए आउट ऑफ थर्टी फिजिक्स के मार्क्स हो गए आउट ऑफ थर्टी ओके स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश के मार्क्स हो गए फिफ्टीन सो हाउ टू फाइंड द मीन This such type of data is set to the individual data because of it is the data of Mr. Ram. So how to find its mean? Mean can be find out by direct method. X bar is a summation or sum of individuals. लिख सकते हैं यहाँ summation न लगा के हम ऐसे लिखें sum of individuals upon total number of okay students so x bar is here 15 plus 10 plus 20 plus 15 and there are four subjects so now divided by 4 so here its value becomes 15 10 25 2 20 45 this is 60 Divided by four, it means that fifteen. The mean of the individual data is fifteen. Okay. First type of data is set to be the mean of individual data. Let us take another example in which we will discuss about group by data. So let us see what is group by data. Group by data. Let's let us let the marks of mathematics of CS branch. age 
required in such a way out of 50 0 से 10 marks पाने वाले 10 to 20 marks पाने वाले 20 to 30 marks पाने वाले 40 marks पाने वाले 40 to 50 marks so 0 से 10 marks पाने वाले 5 students हो गए 10 से 20 marks पाने वाले 15 students हो गए 20 to 30 marks पाने वाले 20 students हो गए and 30 to 40 marks पाने वाले 10 students हो गए and 40 to 50 marks पाने पाने वाले 6 students हो गए so this type of data is known as this type of data is known as Grouped data, P A A I E D. How to find its mean? Let us see, let us see students. हम इसका mean कैसे निकालेंगे? In the given problem, the class interval, this data is set to be the class interval, C I. It is denoted by C I. And th it is this is the frequency data. So here, zero to ten. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Okay, its value is here 5, 15, 20, 10, 6. So now its sum B, summation Fi is I think 15, 5, 20, 20, 40, 50, 56. This is 50, 56. Okay, students. So, how to find the mean? Mean by direct method. Direct method. The mean is given by x bar is equal to. summation fi xi upon fi so how to find xi xi is the xi is the average of this class interval 0 to 10 5 average half of this 10 to this 15 25 okay students this is the xi so find its fi xi what is this value? F i x i becomes here 5 5 are 25, 225, 500, 350, and 270. Okay, students. So now after adding it, I think summation F i x i is equal to. 5, 5, 10, carry 1, 3, 2, 5, 5, 10, and 7, 17, 3, 2, 5, 5, 10, 17, 1, carry 3, 3, 9, 9, 5, 14, 15, 16, so 16, 17. So by the direct method, its value is 16, 70 upon. 56. So now, by like, this is 28, this is 835. Okay, students. So I think uh, it can be divisible by this way. 28 2 से carry किया नहीं कटेगा 14 क्योंकि यह 2 है. 2 से नहीं कटेगा 7 से 7 1 जा 7 uh, 1 13 7 1 जा 7 65 बयालीस 3 45 ये मेरे ख्याल से ऐसे कटेगा 7 चुको 28 
सेवन वन जर सेवन सेवन वन जर सेवन और क्या होगा सिक्सटी फाइव सात पच पैंतीस सात सौ तीन चार सात आठ छप्पन छप्पन सात नौ आई तिरसठ हुआ वन वन नाइन सात नौ तिरसठ एंड सात तरीक इक्कीस वन नाइनटीन पॉइंट थ्री होगा और डिवाइड करें तो इसको हो जाएगा चार दो आठ तीन ग्यारह चार सात अट्ठाईस एक चार तीन बारह सत्ताईस दसमलव थ्री टू थ्री थ्री ये आएगा इसका मीन ओके स्टूडेंट ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री थ्री था मीन बाई डायरेक्ट टू था नाउ लेट अस टेक द मीन बाई एज्यूम मेथड टू फाइंड इट्स मीन बाई दिस मेथड लेट अस टेक लेट अस एज्यूम ए इज ईयर ट्वेंटी इट्स फार्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ओके स्टूडेंट्स इट्स फार्मूला इज दर इज दिस वेयर एक्स आई माइनस ए नाउ स्टूडेंट इज सी हियर बी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इट कैन बी फाइंड इट इज सो डिफिकल्ट बिकॉज विदाउट कैलकुलेटर इट कैन कॉन्ट बी फाइंड शो डी आई एक्स आई माइनस ए एक्स आई इज दिस फाइव एंड ए इज हियर ए इज हियर फाइव माइनस ट्वेंटी सॉरी ए इज हियर लेट अस टेक ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव इज माइनस ट्वेंटी माइनस टेन जीरो टेन ओके स्टूडेंट्स दिस इज डी आई सो नाउ एफ आई डी आई वट हैपन एफ आई डी आई फाइव बीस पंजे सौ वन फिफ्टी जीरो सौ वन ट्वेंटी हंड्रेड कैंसिल विथ हंड्रेड एंड दिस आई थिंक दिस बिकम्स माइनस थर्टी सो इट्स वैल्यू बिकम्स ए इज ट्वेंटी फाइव प्लस दिस इज आई थिंक बीस छ के एक सौ बीस दस दाम सौ जीरो पचास बीस पंजीस सौ सौ से सौ कटा तीस बचा यहाँ क्या होगा यहाँ होगा माइनस थर्टी अपॉन फिफ्टी सिक्स ये क्या हो जाएगा पंद्रह अट्ठाईस आई थिंक आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल ऑप्टेन मुझे लग रहा है फिर ये रिजल्ट गलत है क्योंकि ये रिजल्ट इस तरह से 27 आ रहा है यहाँ 25 से कम आएगा चार दो आठ तीन ग्यारह चार सत्त अट्ठाईस अच्छो ओके 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 कुछ गलत हो रहा है सात अठ छप ये हो जाएगा आठ सौ पैंतीस सात चौक अट्ठाईस सात एकम सात तेरह हो जाएगा सात एकम सात छः हो जाएगा पैंसठ सात नौ तिरसठ तो पैंसठ ये तो सही है यहाँ तक तो सही है आठ सौ एक सौ उन्नीस दशमलव थ्री चार पच्चीस चौक सौ चौक बारह ये सही है फिर गलत कहाँ हो रहा है गलती कहाँ हो रही है अच्छा ये पॉजिटिव आना चाहिए अगर सब कुछ सही है तो ये पॉजिटिव आना चाहिए पैंतालीस दस जीरो दस ये जाएगा बीस पंजे सौ पचास so its value i think some something is going to be wrong its value should be uh, plus something aana chahiye ye 
पॉइंट समथिंग आ रहा है माइनस पॉइंट समथिंग आ रहा है ये हो जाएगा अट्ठाईस दूना छप्पन पच्चीस तीन पच पच्चीस चौका सौ पाँच बार में जाएगा दो पच्चीस दस आठ पच्चीस चालीस लगभग पॉइंट फाइव टाइम्स जाएगा मीन्स रिजल्ट शुड भी ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव होने चाहिए होना चाहिए यहाँ भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है इस तरह से हम दो तो मेथड से मीन हमने देखा इस मीन के माध्यम से हम आगे जा कर के मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको सेंट्रल मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे वट इज हाउ टू फाइंड इट सेंट्रल मोमेंट मोमेंट्स अबाउट मीन मोमेंट्स अबाउट मीन इज डिफाइंड एज इट इज डोनेटेड बाई म्यू आर एंड इट इज डिफाइंड एज म्यू आर आर एथ सेंट्रल मोमेंट इज ए वन बाई एन आई वेरी फ्रॉम वन टू एन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार टू दी पावर आर ओके स्टूडेंट्स दिस इज द आर एथ सेंट्रल मोमेंट दिस इज गिवन बाई दिस फार्मूला आर एथ सेंट्रल मोमेंट्स ओके देर आर सम स्पेशल केसेस नोट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन सो इट्स नोट बी ये नोट फॉर आर इज इक्वल टू जीरो आर इज इक्वल टू वन टू थ्री वी विल फाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट जीरो मोमेंट फर्स्ट मोमेंट सेंट्रल फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट सेकेंड सेंट्रल मोमेंट थर्ड सेंट्रल मोमेंट सो आफ्टर पुटिंग जीरो आर इक्वल टू जीरो दिस बिकम्स मे यू जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार टू दी पॉल जीरो सो हियर स्टूडेंट्स दिस विज बिकम्स वन बाई एन एफ आई एक्स दिस बिकम्स जीरो सो दिस इज एफ आई सो नाउ दिस अपॉन दिस इक्वल टू एज वी नो एन इज समेशन एफ आई सो म्यू जीरो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट म्यू जीरो इज जीरो सेंट्रल मोमेंट अगेन बाय दिस वे फॉर आर इज इक्वल टू वन फॉर आर इक्वल टू इन वट हैपन वी विल गेट लाइक दिस फॉर आर इक्वल टू वन दिस बिकम्स म्यू वन म्यू वन इक्वल टू वन बाई एन समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बिकॉज ऑफ द आर इज ईयर वन आई वेरी फ्राम वन टू एन सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दिस बी इट बिकम्स एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन एफ आई अपॉन एन सो इट्स वैल्यू इज एक्स बार and its value is also be x bar because of it cancel with this so it becomes zero here mu1 is zero we will obtain mu1 is zero okay students just see mu1 equal to zero now the third case p for r is equal to 1 2 2 For r equal to two, this becomes mu two one upon n summation f i x i minus x bar square. This moments mu two is set to be the very important variance, variance and variance is equal to standard deviation ka whole square. Okay, students, it is very very important. Mu two is here. So similarly. we can find other moments also by putting r equal to 3 4 and so on so students is video lecture mein aapne dekha ki hum central moment define kaise karte hain 
central moment defined is this by this formula mu r is equal to 1 by n summation this x i minus x bar and by put giving the some different value of r we will find the different moments as such follows okay students next video mein hum is a best problem or raw moment or moment about origin ke bare mein study karenge okay thank you